animales clasificados como naiderios incluyen medusas y los corales. Ellos pueden tener dos etapas de su ciclo de vida. Puede tener una etapa medusa, como las medusas que nadan en el mar. Y hay otra etapa que se llama pólipo, donde un animal chico que muchas veces vive en colonias uh, es estacionario en el fondo uh, del mar uh, y uh, corales solamente tienen la etapa pólipo. Como animales tienen que comer, entonces tienen tenáculos con nidositos punzantes que pueden paralizar su presa y pueden usar sus tentáculos para traer su presa a su boca donde pasa a su faringe, donde pasa a la cavidad uh, gastrovascular uh, donde pueden digerir su presa y se cregan uh, un forma de Uh, calcio carbonato que se llama coralite uh, y forma más o menos una taza donde cada pólipo vive y un arrecife coral es una gran colonia de muchas de estas tazas donde muchos uh, pólipos uh, viven entonces por eso es tan duro aunque son animales que pueden comer otros animales, también tienen una clase de alga viviendo adentro de sus células. Estas algas se llaman zooxantelas y ellos uh, performan el fotosíntesis y esto puede proveer 90% de la energía que el coral usa. Entonces, aunque es un animal y uh, carnívoro, también puede hacer la fotosíntesis y por eso es también un herbívoro. Puede reproducirse asexualmente um, y un pólipo uh, puede um, uh, formar otros y puede reproducirse sexualmente, porque un pólipo puede ser macho, hembra o hermafrodito que tiene los órganos de los dos, uh, los dos sexos. Estas zoosentelas son tan importantes. Si un coral pierde estas algas, ¿qué pasa cuando uh, sufre el blanqueo o la descoloración. Uh, sin estas zoosentelas pierde mucha energía uh, y el coral puede morir. 